do que é que tá saindo? Vamos lá, então. Sentimos falta do nosso narrador é, é, hoje, hein? Ih, agora, no mercado. Ai, meu Deus. Ó, fazia tempo, né, que a gente não tinha essa vinheta do plantão do mercado aqui, não aparecia pelo show de bola. E se tem vinheta, é porque tem negociação acontecendo, né? É verdade. A gente vai acionar o Robson de Lázaro. Ô, Dela, o negócio é o seguinte. Quer dizer que na calada da noite, mais um gringo chegando de Venezuela pode estar pintando... No rubro negro, <risos> fala pra nós aí. <risos> e aí, Mauro, é o seguinte, é, o venezuelano Juan Tomi Carmona, de 20 anos, passagem relâmpago aí pelo Atlético Mineiro, pertence ao Trujillanos da Venezuela, é o novo reforço do Atlético. O jogador chegou aí nos últimos dias a Curitiba, depois de acertar para defender no futebol brasileiro o Atlético Mineiro. Mas, é, em cima da hora, houve um desacordo financeiro. O Trujilanos da Venezuela fez novas exigências ao clube mineiro e aí ele acabou saindo do galo e já está no CT do Caju. O Juan Tomi Carmona é jogador da seleção da Venezuela Sub-20. Foi destaque na, na última liga venezuelana, já no elenco principal, elenco profissional do Trujilanos. É um jogador que atua tanto como lateral esquerdo, como o meia mais pelo lado esquerdo, gosta do um contra um e chuta muito forte com a perna canhota. Os vídeos que estão rolando na internet das atuações dele na Venezuela realmente chamam a atenção. Então é uma revelação do futebol venezuelano. O Atlético tenta seguir aí o caminho de outros clubes brasileiros, como o próprio Atlético Mineiro, que já tem o atacante Savarino, como o Santos, que teve um grande destaque nas últimas temporadas com o baixinho Soteudo, né, que já foi vendido para o futebol dos Estados Unidos. Então, Juan Tomi Carmona é a aposta do Furacão. Inicialmente, inclusive, ele deve atuar no time sub-20 do Atlético e, na sequência, quem sabe ficar à disposição também do elenco profissional. Mas tem mais um gringo no, no Furacão e ele vem da Venezuela. É o Juan Tomi Carmona, de 20 anos. Se tem um jogador chegando aí do exterior, tem um outro velho conhecido da torcida rubro-negra que está no exterior, mas não vai vir, vai seguir por lá. Foi oficialmente anunciada a renovação de contrato do volante Fernandinho com o Manchester City da Inglaterra. O jogador já está há praticamente uma década no clube inglês, campeoníssimo, inclusive é o maior brasileiro da história da Premier League, a principal liga do mundo, que é o campeonato inglês, um dos líderes do elenco do técnico Guardiola, e ele vai seguir mais uma temporada por lá, contrato renovado, Fernandinho de 36 anos, pelo menos agora, não vem, não retorna para o furacão, ele que foi revelado no CT do Caju. Quem sabe daqui a um ano, mas é claro também não está nada definido se ele vai se aposentar, se vai participar da comissão técnica do Manchester City depois de mais esse, esse ano de contrato aí jogando. O que está confirmado no momento é que ele renovou o contrato com o Manchester City e pelo menos agora, em 2021, não volta para defender o furacão aqui no Brasil. Volto com vocês. Beleza, Tela? Obrigado pelas informações. Juan Antony. Juan Antony. Aqui no meu bairro do Portão, ali, se chama é o João Antônio. O João Antônio. João Antônio. Coloca o nome de João, coloca o de Antônio. É. Coloca os dois. Exatamente, é o Juan Antony. Beleza.